வணக்கம் எட்டு திக்கும் என்று செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் சிவரஞ்சனி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை நாளை முதல் வங்கிகளில் மாற்றிக் கொள்ளலாம் உரிய வசதிகளை செய்து தர வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ உத்தரவு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை மாற்ற மக்கள் அவசரப்பட்டு வங்கிகளில் குவிய வேண்டாம் என ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் அறிவுறுத்தல் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை ஈர்க்க செவ்வாய்க்கிழமை சிங்கப்பூர் செல்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஜப்பான் நாட்டிலும் அரசு முறை பயணம் விஷச்சாராய விற்பனையை தடுக்க தவறியதாக குற்றச்சாட்டு திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தது அதிமுக அதிமுக பேரணியால் சென்னையில் ஸ்தம்பித்த போக்குவரத்து வெயில் மற்றும் நெரிசலில் சிக்கி தவித்த வாகன ஓட்டிகள் கார் வர தாமதமானதால் பேருந்தில் சென்ற முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முறைகேடாக நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக புகார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் மீது பத்தாயிரம் பக்கங்களை கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் வருமானத்திற்கு அதிகமாக முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் சொத்துகள் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை இரண்டு நாள் பயணமாக ஆஸ்திரேலியா சென்றார் பிரதமர் மோடி பிரம்மாண்ட கூட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா வாழ் இந்தியர்களை சந்திக்கிறார் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு குடியரசுத் தலைவரை மதிப்பதில்லை என கார்கே குற்றச்சாட்டு குடியரசுத் தலைவர் அலுவலகம் பெயரளவில் மட்டுமே செயல்படுவதாகவும் விமர்சனம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் வெப்பநிலை நூற்று நான்கு டிகிரி வரை தொடரும் வெப்ப அழுத்தத்தால் அசௌகரியம் ஏற்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கோடை விடுமுறை முடிந்து திட்டமிட்டபடி ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் பள்ளிகள் தாமதமாக திறக்கப்படும் என தகவல் பரவிய நிலையில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யா மொழி விளக்கம் கோவை மாநகரில் ரயில் நிலையம் காந்திபுரம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை சேலம் மாநகரையும் திடீர் மழை குளிர்வித்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி பிரபல திரைப்பட நடிகர் சரத்பாபு உடல்நல குறைவால் ஹைதராபாத்தில் காலமானார் சென்னையில் இறுதிச் சடங்கு மோட்டோரைடு என்ற பெயரில் பைக் சுற்றுலா நிறுவனம் நடிகர் அஜித்குமார் தொடங்கினார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ள அவசரம் காட்ட வேண்டாம் என ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறியுள்ளார் உள்ள இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளப்படும் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் வங்கிகளில் கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி கெடு விதித்துள்ளது இந்நிலையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக் கொள்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து ரிசர்வ் வங்கி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது 
அதில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கி கவுண்டரில் மாற்றும் வசதியை வழக்கமான முறையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குடிநீர் நிழலில் ஓய்வெடுப்பதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது நாள்தோறும் எவ்வளவு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு மாற்றப்படுகிறது எவ்வளவு டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்த தகவல்களை பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுவது வழக்கமான நடைமுறைதான் என்றார் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பப் பெற்றதால் உடனடி தேவைக்காக இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் தற்போது போதுமான அளவு பணம் புழக்கத்தில் இருப்பதாகவும் பண மேலாண்மை நடவடிக்கையின் கீழ் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வாபஸ் பெறுவதாகவும் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற அவசரப்பட வேண்டாம் என்றும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு தொடர்ந்து செல்லும் என்றும் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்தார் we have more than adequate quantity of printed notes already available in the system not just with the rbi but also at the currency chests which are operated by the banks so there is adequate stocks available and there is no reason to worry whatsoever karuppu panathai padikki veikka mattume 2000 rupay note udavi ulladaga munnal mathi amichar paathidambaram therivithullar அவரது ட்விட்டர் பதிவில் சாமானிய மக்களிடம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு கிடையாது என்றும் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் அறிமுகம் செய்த போதே பொதுமக்கள் அதனை நிராகரித்து விட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை மாற்ற எந்த ஆவணங்களும் தேவையில்லை என்ற வங்கிகளின் அறிவிப்பு கருப்பு பணம் வைத்திருப்பவர்களை சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் சிதம்பரம் சாடியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டில் எடுத்த முட்டாள்தனமான முடிவை திரும்பப் பெறுவதை வரவேற்பதாகவும் சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் தமிழ்நாட்டை இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்த தமிழ்நாடு அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது அதை அடையும் நோக்கில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்க தொழில்துறை பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது அதன்படி சென்னையில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பத்து மற்றும் பதினோராம் தேதிகளில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது அதற்கான முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கு முதலமைச்சர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சிங்கப்பூர் செல்லும் முதலமைச்சர் புதன்கிழமை அன்று தமிழ்நாடு முதலீட்டு மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார் அப்போது சிங்கப்பூர் இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையைச் சேர்ந்த முன்னூற்றி தொழில் நிறுவனங்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த சந்திப்பின் போது தமிழ்நாட்டுக்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளன மேலும் நகர்ப்புற வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும் சிறந்த நகர்ப்புறங்களை வடிவமைக்கவும் தொழில்துறை நிறுவன தலைவர்களை சந்திக்கவும் முதலமைச்சர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் முப்பத்தோராம் தேதி வரை ஜப்பான் நாட்டில் முதலமைச்சர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார் டோக்கியோ நகரில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் பங்கேற்கவுள்ளார் கயோசூடோ மற்றும் ஜெட்ரோ ஆகிய ஜப்பான் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஜப்பான் நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சரை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஐக்கிய அமீரக அரபு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அப்போது ஆறாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின குறிப்பாக துபாயைச் சேர்ந்த நோபல் ஸ்டீல்ஸ் நிறுவனம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் ஆயிரத்து இருநூறு பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்த தமிழ்நாடு அரசுடன் ஒப்பந்தம் செய்தது துபாயைச் சேர்ந்த ஒயிட் ஹவுஸ் நிறுவனம் ஐநூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் மூன்றாயிரம் நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது துபாயைச் சேர்ந்த டிரான்ஸ் வேர்ல்டு குழும்பம் நூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் ஆயிரம் நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் உணவு பூங்கா அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்தது முதலமைச்சரின் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் பயணத்தின் போது தொழில்துறை அமைச்சர் டி ஆர் பி ராஜா தலைமைச் செயலாளர் இறை அன்பு முதலமைச்சரின் முதன்மை தனி செயலாளர் முருகானந்தம் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் உடன் செல்ல உள்ளனர் இந்நிலையில் சிங்கப்பூர் செல்லும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அந்நாட்டின் போக்குவரத்து அமைச்சர் ஈஸ்வரன் உள்துறை மற்றும் சட்ட அமைச்சர் சண்முகம் ஆகியோரையும் சந்திக்க உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது டெமோசிக் செம்கார்ப் கோபிட்டாலாண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளிட்ட முன்னணி தொழில் நிறுவன அதிபர்களை சந்திக்க உள்ளார் மேலும் தமிழ்நாட்டின் சிப்கார்ட் பேம்டியன் டான்சிம் டிஎன்எஸ்டிசி ஆகியவை சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழகம் ச
முதலமைச்சர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட உள்ளன மேலும் சிங்கப்பூர் வாழ் தமிழர்களின் கலை நிகழ்ச்சியிலும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பங்கேற்க உள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது விஷச்சாராய மரணங்கள் மற்றும் திமுக அமைச்சர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுகவினர் பேரணியாக சென்று ஆளுநரிடம் மனு அளித்தனர் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு தொடர் மின்வெட்டு விஷச்சாராய மரணங்கள் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசியதாக கூறப்படும் ஆடியோ விவகாரம் உட்பட திமுக அரசின் மீது பல்வேறு விமர்சனங்களை அதிமுக முன்வைத்து வருகிறது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை சின்னமலையில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவினர் ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே பி முனுசாமி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் சி வி சண்முகம் ஜெய்குமார் சி விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் அந்த பேரணியில் பங்கேற்றனர் பேரணி ஆளுநர் மாளிகையை அடைந்ததும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை சந்தித்து திமுக அரசுக்கு எதிராக எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் மனு அளித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டில் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித பார்கள் அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் விஷச்சாராய மரணங்கள் குறித்து மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஆளுநரிடம் வலியுறுத்தி இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே கள்ளச்சாராய் இருப்பதும் போலி மதுபானம் இருப்பதும் அரசுக்கு தெரிந்திருக்கின்றது காவல்துறைக்கும் தெரிந்திருக்கின்றது அப்படி தெரிந்திருக்கின்ற காலத்தினாலதான் உடனடியாக ஆயிரத்தி அறுநூறு பேரை கை செஞ்சிருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரம் பேர் மேல வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கிறீங்க எழுபது சதவீத கடையில் பார் வசதி ஏற்கனவே இருந்துகிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது இருபத்தஞ்சு சதவீத பார் தான் இன்றைக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி டெண்டர் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க மீது எழுபத்தஞ்சு சதவீத பார்கள் முறைகேடாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதிமுகவினரின் இந்த பேரணியால் சைதாப்பேட்டை கிண்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது வாகன நெரிசலில் தனது கார் சிக்கிக் கொண்டதால் காவல்துறைக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மாநகர பேருந்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஏறி சென்றார் இதனிடையே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக கூடுதல் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் கிண்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் தருமபுரி நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகியோர் மீது இருநூற்று பதினாறு பக்க குற்றப்பத்திரிகையை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் தாக்கல் செய்தனர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் முப்பத்தைந்து கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் அவரது மனைவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பெயரில் இருபத்தி ஏழு கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது இதையடுத்து சென்னை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட ஐம்பத்தி இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன தொடர் விசாரணையில் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி பெயரிலும் ராசி ப்ளூ மெட்டல்ஸ் ராசி என்டர்பிரைசஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பெயரிலும் நிலங்கள் தொழில் முதலீடு என மொத்தம் முப்பத்தைந்து கோடியே எழுபத்தி லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து புதுக்கோட்டை தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சி விஜயபாஸ்கர் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகியோர் மீது இருநூற்று பக்க குற்றப்பத்திரிகையை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் தாக்கல் செய்தனர்
பப்புவா நியூ கினி நாட்டுக்கு சென்ற இந்திய பிரதமர் மோடி அந்நாட்டில் பேசப்படும் டோக்புசன் மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட திருக்குறள் புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அரசு முறை பயணமாக ஜப்பான் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி செவன் உச்சி மாநாடு குவாட் அமைப்பின் மாநாட்டை முடித்துக் கொண்டு பப்புவா நியூ கினியா சென்றடைந்தார் அங்கு அவருக்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மேற்கு நியூ பிரிட்டன் மாகாணத்தின் ஆளுநர் சசீந்திரன் மற்றும் அவரின் மனைவி சுபா சசீந்திரன் ஆகியோர் டோக்பிசின் மொழியில் மொழிபெயர்த்த திருக்குறள் புத்தகத்தை பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி திருக்குறள் என்பது உலகின் தலை சிறந்த படைப்பு என்று புகழ்ந்தார் முன்னதாக பப்புவா நியூ கினியா பிரதமர் ஜேம்ஸ் மெராப்பே மற்றும் பிரதமர் மோடியின் அரசு ரீதியிலான சந்திப்பு நடைபெற்றது அப்போது வர்த்தகம் தொழில்நுட்பம் சுகாதாரம் காலநிலை மாற்றம் ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் நடந்த மூன்றாவது இந்திய பசிபிக் தீவு நாடுகள் கூட்டமைப்பின் மாநாட்டில் கூக் தீவுகள் பிஜி கிரிபாடி மார்ஷல் தீவுகள் குடியரசு மைக்ரோனேஷியா நவ்ரு நியூ பலாவ் பப்புவா நியூ கினியா சமோவா சோலமன் தீவுகள் டோங்கா துவாலு வனுவாட்டு ஆகிய பதினான்கு பசிபிக் தீவு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி காலநிலை மாற்றம் வறுமை பசி இயற்கை பேரிடர்கள் என உலகம் முழுவதும் சவால்கள் நிறைந்திருப்பதாகவும் எரிபொருள் உணவு உரம் மருந்து உள்ளிட்ட துறைகளில் பரவலான விநியோகம் இந்தியாவுக்கு இருப்பதாகவும் கூறினார் அவரை தொடர்ந்து மாநாட்டில் உரையாற்றிய பப்புவா நியூ கினியா பிரதமர் ஜேம்ஸ் மெராப்பே பிரதமர் மோடியை பசிபிக் தீவு நாடுகளின் தலைவராக கருதுவதாகவும் சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் தலைமைக்கு பின்னால் அணி திரள்வதாகவும் கூறினார் politics and insecurity for instance the issue of ukraine war with russia or russia war with ukraine brother we import the inflation to our own small economies பின்னர் சோலமன் தீவுகள் பிஜி கூக் தீவுகள் கிரிபாடி மார்ஷல் தீவுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளும் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தனர் அப்போது உலகளாவிய தலைமைத்துவத்திற்காக பிரதமர் மோடிக்கு த கம்பேனியன் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் பிஜி என்ற விருதை பிஜி பிரதமர் சித்திவேணி ரபூகா வழங்கினார் பிஜி குடிமகன் அல்லாத ஒருவருக்கு அளிக்கப்பட்ட அரிய கௌரவமாக கருதப்படுகிறது இதேபோல் பிரதமர் மோடிக்கு பப்புவா நியூ கினியா விருது வழங்கியது அந்நாட்டை சார்ந்திராத மிகச்சிலரே இந்த விருதை பெற்றுள்ளனர் மேலும் பப்புவா நியூ கினியில் உள்ள போர்ட் மோர்ஸ்பியில் புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் மேலும் இந்திய தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தின் முன்னாள் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் இந்த முன்னாள் மாணவர்கள் பசிபிக் தீவு நாடுகளில் அதிகாரிகள் தொழில் வல்லுநர்கள் என பல்வேறு பணிகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்த சந்திப்புகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகருக்கு பிரதமர் மோடி சென்றார் அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு ஆஸ்திரேலிய வாழ் இந்தியர்கள் தேசிய கொடிகளுடன் பிரதமர் மோடியை வரவேற்றனர் பெண்கள் குழந்தைகள் என ஏராளமானோர் கூடி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் வந்தே பாரதம் என்றும் பாரத் மாதாவுக்கு ஜே என்றும் கோஷமிட்டனர் இந்திய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம் ஆஸ்திரேலியாவும் பெருமை கொள்கின்றது இந்த நேரத்தில் பிரபல திரைப்பட நடிகர் சரத்பாபு உடல்நல குறைவால் உயிரிழந்தார் எழுபத்தோரு வயதாகும் சரத்பாபு தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரை உலகில் பிரபலமான நடிகர் இவர் கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் ஹைதராபாத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சரத்பாபு சிகிச்சையும் பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் அவர் உயிரிழந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு தெலுங்கு திரைத்துறையில் அறிமுகமான சரத்பாபு தமிழ் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் சுமார் இருநூறு படங்களில் நடித்துள்ளார் 
நெற்றிக்கண் முள்ளும் மலரும் உதிரி பூக்கள் வேலைக்காரன் அண்ணாமலை முத்து உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு சரத்பாபு மிகவும் பரிச்சயமானார் சென்னை தியாகராயர் நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதற்காக அவரது உடல் ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை கொண்டு வரப்படுவதாக கூறப்படுகிறது சரத்பாபுவின் மறைவிற்கு திரைப்பிரபலங்கள் பலர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே நடிகர் சரத்பாபுவின் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் குறிப்பில் தென்னிந்திய திரை உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் சரத்பாபு என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் முள்ளும் மலரும் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட ஏராளமான படங்களில் அவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்கள் இன்றும் நினைவு கூறப்படுகிறது எனவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாஜக ஆட்சியில் பெயரளவுக்கு மட்டுமே செயல்படுபவராக குடியரசுத் தலைவர் மாற்றப்பட்டுள்ளார் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட திறப்புக்கு குடியரசுத் தலைவர் அழைக்கப்படாதது ஏன் என்றும் கார்கே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின் கீழ் அறுபத்து நான்காயிரத்து ஐநூறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் தொள்ளாயிரத்து எழுபது கோடி ரூபாய் செலவில் முக்கோண வடிவிலான புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது இக்கட்டடத்தை பிரதமர் மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்து நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்க இருக்கிறார் இதற்கு காங்கிரஸ் முக்கிய தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் மரபுப்படி புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை குடியரசுத் தலைவரே திறந்து வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் தேர்தல் காரணங்களுக்காக மட்டுமே தலித் மற்றும் பழங்குடியின சமூகங்களில் இருந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மோடி தலைமையிலான அரசு உறுதி செய்கிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய நாடாளுமன்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அழைக்கப்படவில்லை என்றும் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் திறப்பிற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அழைக்கப்படவில்லை என்றும் கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் குடியரசுத் தலைவரை விட்டுவிட்டு நாடாளுமன்றம் தொடர்பாக பெரும் முடிவுகளை எடுப்பது அரசியலமைப்பிற்கு எதிரானது என காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ஆனந்த் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் who understand and respect the constitution of the republic of india and who also feel that it's not constitutionally correct to take major decision about the parliament of india excluding the head of the parliament the president of india congress in kutra chatirk badaladithulla bajaka நாட்டிற்கு ஏதாவது நல்லது நடந்தால் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரசுக்கு பிடிக்காது என தெரிவித்துள்ளது ஐதிஹாசிக பல आया है और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है उस वक्त राहुल गांधी छाती पीटते हैं புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என மீரா குமார் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வலியுறுத்தியதாகவும் அவர்களின் கனவு நனவாகும் போது காங்கிரஸ் மலிவான அரசியலில் ஈடுபடுவதாகவும் பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஏ கே மோட்டோ ரைடு என்ற சுற்றுலா நிறுவனத்தை தொடங்கியிருப்பதாக நடிகர் அஜித்குமார் அறிவித்துள்ளார் மெக்கானிக் வேலை துப்பாக்கிச் சுடுதல் என அஜித்துக்கான ஈர்ப்புகள் ஏராளம் என்றாலும் அதையெல்லாம் மீறிய தீரா காதல் பைக் ரைட் மீது அவருக்கு உண்டு இதன் தாக்கத்தால் பல படங்களில் பைக் ரைட் காட்சிகளில் டூப் போடாமல் நடிப்பதையும் வழக்கமாக வைத்துள்ளார் நடிகர் அஜித்குமார் இதன் மற்றொரு வடிவமாக கடந்த சில காலமாக பைக்கில் உலகை சுற்றி வரும் புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்து அதை செயல்படுத்தியும் வருகிறார் கடந்த டிசம்பர் மாதம் துணிவு படப்பிடிப்பின் போது ஓய்வு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பைக் பயணத்தை மேற்கொண்ட அஜித் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் பயணம் மேற்கொண்டார் படப்பிடிப்பு முடிந்த பின்னர் இமயமலையை ஒட்டியுள்ள பல்வேறு ஆன்மீக ஸ்தலங்கள் நிறைந்த பகுதிகளை சுற்றி வந்தார் நேபாளம் பூட்டான் ஆகிய நாடுகளிலும் 
இந்த பயணம் தொடர்ந்த நிலையில் விடாமுயற்சி படப்பிடிப்பு ஆரம்பமாகவிருப்பதால் தனது பயணத்தை ஒத்திவைத்துள்ளார் அடுத்த கட்ட உலக சுற்றுப்பயணம் வரும் நவம்பர் தொடங்கும் என்று அவரது தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் அப்டேட்டாக ஏ கே மோட்டோரைடு என்ற மோட்டார் சைக்கிள் சுற்றுலா நிறுவனம் ஒன்றை ஆரம்பித்திருப்பதாக அஜித் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் நாட்டின் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் நிலப்பரப்புகளில் மட்டுமின்றி அழகான சர்வதேச சாலைகளிலும் பயணம் மேற்கொள்ள ஆர்வம் இருப்பவர்களுக்கு தனது நிறுவனம் சேவை வழங்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் சௌகரியங்கள் நிறைந்த சாகச சுற்றுலா சூப்பர் பைக்குகளை ஏ கே மோட்டோரைட் வழங்கும் என்றும் அவர் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் தொழில்முறை வழிகாட்டிகள் மோட்டார் சைக்கிள் சுற்றுப்பயணங்களின் நுணுக்கங்களை நன்கு அறிந்தவர்கள் உள்ளூர் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகள் பற்றிய அறிவை கொண்டவர்கள் தொடக்க முதல் இறுதி வரை ரைடர்களுக்கு உதவுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பைக் ரைடுகள் மீதான காதலோடு தொடங்கிய தனது பயணத்தையும் ஆர்வத்தையும் தொழில்முறை முயற்சியாக அஜித்குமார் மாற்றியிருக்கும் நிலையில் வாழ்க்கை ஒரு அழகான பயணம் என்றும் அதன் எதிர்பாராத தருணங்கள் திருப்பங்கள் மற்றும் திறந்த பாதைகளை கொண்டாடுங்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மேற்கோளை தாம் நீண்ட காலமாக விரும்பி வாழ்ந்து வருகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அஜித்குமார் வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை தனது ரசிகர்களுக்கு சொல்லாமல் சொல்லியுள்ளார் இனி நம்ம ஊரு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஈரோடு மாவட்டம் அரச்சலூரில் கீழ்பவானி கால்வாய் சீரமைப்பு பணிகளை கைவிடக் கோரி இன்று ஒருநாள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது ஈரோடு மாவட்டத்தில் கீழ்பவானி ஆற்றுப்பாசன கால்வாயை சீரமைக்கும் படி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இதனையடுத்து பழுதடைந்த பழைய கட்டுமானங்களை இடித்துவிட்டு கான்கிரீட் மூலம் கட்டுமானப் பணிகளை பொதுப்பணித்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த பணிகளால் நீரோட்டம் பாதிக்கப்படுவதுடன் கிணறுகளில் போதிய நீர் இருக்காது என்று குற்றம் சாட்டி விவசாயிகள் இத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இத்திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி அரச்சலூர் தலமலை உள்ளிட்ட இடங்களில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நிலத்தை அபகரித்த மகன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தாய் உள்பட மூன்று பேர் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வாழப்பாடி துக்கியம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பொன்னம்மாளின் மகன் லோகநாதன் நிலத்தை அபகரித்துக் கொண்டு தரமறுப்பதாக கூறி இரண்டு மகள்களுடன் பொன்னம்மாள் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார் அவர்களை பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர்கள் தண்ணீரை ஊற்றி தடுத்து நிறுத்தினர் வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரியில் நியாய விலைக் கடைகளில் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்குவதை நிறுத்த வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே கூடிய அவர்கள் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு நிலத்தை ஒதுக்கும் தமிழ்நாடு நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று முழக்கம் எழுப்பினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கேளம்பாக்கம் அருகே தாழந்தாங்கல் ஏரியில் ஊராட்சி நிர்வாகம் குப்பை கொட்டுவதாக புகார் கூறி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆட்சியர் உத்தரவை மீறியும் குப்பை கொட்டுவதால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் ஏரிக்கரை பகுதியில் குப்பை கொட்ட வந்த இரண்டு டிராக்டர்களை சிறைப்பிடித்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதன் பேரில் போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பணப்பாக்கம் பகுதியில் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட பஞ்சமி நிலத்தில் மண் அள்ளியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி நாம் தமிழர் கட்சியினர் வாயில் கருப்பு துணியை கட்டிக் கொண்டு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாலை பணிக்கு என்று கூறி தனியார் நிறுவனம் மண் அள்ளுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர் மாவட்ட ஆட்சியை இதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு விதங்களில் எங்களுடைய போராட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு செல்லும் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரியை அகற்றக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கல்லியூர் தென்மலை வனப்பகுதியில் கல்குவாரி அமைந்துள்ளது இங்கு கனிம வளங்கள் சுரண்டப்படுவதாகவும் வெடிசத்தின் காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதாகவும் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் கல்குவாரியை அகற்றக் கோரி கொண்டங்கிந்தனப்பள்ளி கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூரில் சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிப்காட்டில் அமைய உள்ள தொழிற்சாலைகள் குறித்து அரசிடம் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் 
மேலும் அவசரகதியில் நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டத்தை அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாக விவசாயிகள் புகார் அளித்தனர் இவை மட்டுமின்றி மத்திய அரசின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக தேர்வு முடிவுகளில் குளறுபடி இருப்பதாக கூறி விழுப்புரம் அரசு கலைக் கல்லூரி முன்பாக மாணவர்கள் மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அறிஞர் அண்ணா கலை அறிவியல் கல்லூரியில் செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிட்டதில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவுவதாகவும் இவற்றை சரி செய்ய கல்லூரி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்காமல் மாணவர்களிடையே அச்சத்தை விளைவிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தனது வாகனம் செல்லும் போது சிக்னல்களை நிறுத்தி யாரையும் காத்திருக்க வைக்க வேண்டாம் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மக்களோடு மக்களாக சிக்னலில் நின்று காத்திருந்து பயணம் செய்யவே விரும்புவதாகவும் கோடை வெயிலில் மக்கள் சிரமத்தை தவிர்க்கவே இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் உதகையில் நடைபெற்று வரும் நூற்று இருபத்தைந்தாவது மலர்கண்காட்சியின் கழுகு பார்வை ட்ரோன் காட்சிகளை பூங்கா நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் மலர்கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது கண்காட்சியை இதுவரை ஒரு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்துள்ளனர் எண்பதாயிரம் கோஆர்டினேஷன் மலர்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வகையான வடிவமைப்புகள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது சிறிய வயதிலேயே முதலீடு செய்ய தொடங்கினால் ஏற்படும் பயன்கள் என்ன இன்றைய நாணயம் பகுதியில் விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் விஷ்ணுராஜ் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணணும் இப்போவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்னு சொல்லி போர் அடிக்கிறீங்களே அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறத பார்க்க முடியுது உண்மைதான் ஆனால் இளம் வயதிலேயே ஒருத்தர் முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தா அதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த தாட் வராது ஐம்பத்தெட்டு வயசில் ஒருவர் ஒரு கோடி ரூபாய் கையில் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறார் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு வயசில் அவருடைய முதலீட்டை அவர் தொடங்குனா எவ்வளவு முதலீடு பண்ணணும் முப்பத்தி எட்டு வயசில் அவருடைய முதலீட்டை முதல்ல தொடங்குறார் அப்படின்னா எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தா ஏன் குறைந்த வயசுலேயே நீங்கள் முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்றத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்று மடங்கு அதிகமாக நீங்க முதலீடு செய்ய வேண்டும் இதை தடுக்கத்தான் சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க முதலீடு பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து சொல்றாங்க நான் உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு கோடி அப்படின்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் ஓய்வு பெறும்போது இந்த ஒரு கோடி எல்லாம் பத்தாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன நம்பர் வேணுமோ அதை போட்டு கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க அதுக்கான தொகையை நீங்க முதலீடு பண்ணுங்க கர்நாடகாவில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்று முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடங்கிய நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கோமியம் தெளித்து சுத்தம் செய்தனர் கர்நாடகாவில் தனி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ் ஆட்சியை கைப்பற்றி உள்ளது புதிய அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன்முறையாக சட்டப்பேரவை கூடிய நிலையில் இடைக்கால சபாநாயகராக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஆர் வி தேஷ்பாண்டேவுக்கு ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் நிலையில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருநூற்று இருபத்தி நான்கு எம்எல்ஏக்களும் அடுத்தடுத்து பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்ள உள்ளனர் மேலும் புதிய சபாநாயகரும் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார் முதல் நாள் சட்டமன்ற கூட்டத்திற்கு மாண்டியாவின் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ரவி கணிகா மாட்டு வண்டியில் வந்து கவனம் ஈர்த்தார் இதற்கிடையில் பெங்களூருவில் உள்ள சட்டப்பேரவை வளாகத்தை பசு கோமியம் தெளித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் சுத்தம் செய்தனர் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய டி கே சிவக்குமார் ஊழல் ஆட்சி செய்து பாஜகவினர் சட்டப்பேரவையை மாசுபடுத்தி உள்ளதாகவும் அதை தாங்கள் கோமியம் கொண்டு சுத்தம் செய்வோம் என்றும் பேசியிருந்தார் சொன்னதைப் போலவே பாஜகவை கிண்டல் செய்யும் வகையில் சட்டப்பேரவையை கோமியம் கொண்டு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சுத்தம் செய்தனர் 
மற்றொரு புறம் அரசியல் மூத்த தலைவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்று வரும் துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவக்குமார் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மையை சந்தித்து பேசினார் மேலும் பாஜக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எஸ் எம் கிருஷ்ணாவையும் அவர் சந்தித்து காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார் சிவக்குமாரின் மகள் எஸ் எம் கிருஷ்ணாவின் மகள் வழி பேரணை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திருமணம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது இனி சில முக்கிய செய்திகளை ஒரு நிமிட தொகுப்புகளாக பார்க்கலாம் கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழாவை அனைத்து தரப்பு மக்களும் பங்கேற்கும் விழாவாக கொண்டாட வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழா குடியரசுத் தலைவர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகள் தொடர்பாக அமைச்சர்கள் மற்றும் அனைத்து துறை செயலாளர்களுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அதன் பிறகு உரையாற்றிய அவர் கருணாநிதியின் சீரிய சிந்தனைகளால் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து துறைகளும் வளர்ச்சியடைந்திருப்பதாக பெருமிதத்துடன் கூறினார் பெரிய பெரிய விழாக்களாக மட்டுமில்லாமல் அனைத்து தரப்பினரும் பங்கெடுக்கும் விழாக்களாக இவற்றை நடத்த வேண்டும் இன்றைய நவீன ஊடகங்கள் அனைத்தையும் இதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் அரசு நடத்துவதாக மட்டுமில்லாமல் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் மாணவர்கள் பெண்கள் அரசு ஊழியர்கள் பயனடைந்த மக்கள் ஆகியோர் இணைந்து கொண்டாடுவதாக அது அமைய வேண்டும் கருணாநிதியை பெருமைப்படுத்தும் விழாவாக மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிற்கு அவர் நிறைவேற்றி காட்டிய திட்டங்களை நினைவூட்டும் நிகழ்ச்சியாகவும் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் கோவை திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் உட்பட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் ஐந்து நாட்களுக்கு இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோவை திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது ஈரோடு சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி முதல் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும் என்றும் வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களில் கோடை மழை பெய்த நிலையில் நெல்லை வவு சிதம்பரனார் மைதானத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் ஆங்காங்கே கோடை மழை பெய்து மக்களின் மனங்களை குளிர்வித்து வருகிறது நெல்லையில் பாளையங்கோட்டை வண்ணாரப்பேட்டை கொக்கரக்குளம் சமாதானபுரம் தச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மின்னலுடன் மிதமான மழை பொழிந்தது அப்போது பலத்த காற்றும் வீசியதால் வவு சிதம்பரனார் மைதானத்தில் உள்ள பார்வையாளர்கள் அரங்கத்தின் இரண்டு மேற்கூரைகள் இடிந்து விழுந்தன ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் சமீபத்தில்தான் பதினான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த கூரைகள் அமைக்கப்பட்டன தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ஜூன் ஒன்றாம் தேதி அரசு பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் தேர்வுகள் முடிந்து பள்ளி மாணவர்கள் கோடை விடுமுறையில் உள்ள நிலையில் வெயில் காரணமாக பள்ளிகள் தாமதமாக திறக்கப்படும் என தகவல் பரவியது இந்நிலையில் கோடை விடுமுறை முடிந்து திட்டமிட்டபடி ஜூன் ஒன்றாம் தேதி அரசு பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு ஜூன் ஒன்றாம் தேதியும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு ஜூன் ஐந்தாம் தேதியும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அமைச்சர் கூறினார் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி உயிரிழந்தவர்களின் உருவப்படங்களுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தொடர் போராட்டத்தின் நூறாவது நாளில் கலவரம் ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சுட்டில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது போராட்டம் நடைபெற்ற பகுதியான குமாரெட்டியாபுரத்தில் உயிரிழந்த பதிமூன்று பேரின் உருவப்படங்களுக்கு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது ஆண்டுகள் ஐந்தாகுது நீதி எங்கேங்கிற ஒரு குரல் தான் இன்னைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் எதிரொலிச்சுட்டு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகுது ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் இதுக்கான நீதி மட்டும் இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை இந்த பதினேழு பேர் மேல நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மன உளைச்சலா இருக்கு படுகொலை செய்த காவல்துறை அதிகாரிகள் குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றப்படும் வரை இந்த போராட்ட அலையானது ஓயாது 
துப்பாக்கிச் சுட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் புகைப்படங்களுக்கு தூத்துக்குடி கலைஞர் அரங்கத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து இந்த மக்களுக்காக போராடி கொண்டு வருகிறது வழக்கு மன்றத்திலும் இவர்களோடு துணை நிற்கிறது நிச்சயமாக இந்த மக்களுடைய போராட்டத்திற்கு விரைவிலே ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் பாத்திமா அன்னை ஆலயம் தெற்கு வீரபாண்டியபுரம் சில்வர்புரம் உள்ளிட்ட பத்து இடங்களில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது தூத்துக்குடி நகர் முழுவதும் சுமார் மூன்றாயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரத்தில் கள்ளச்சாராய விற்பனை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மாவட்டத்தின் டாஸ்மாக் வருமானம் எழுபது லட்சம் ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அருகே உள்ள எக்கியார்குப்பம் கிராமத்தில் விசச்சாராயம் குடித்து பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதேபோன்று திண்டிவனம் அருகே கோவடி கிராமத்தில் விசச்சாராயம் அருந்தி ஒருவர் உயிரிழந்தார் காவல்துறையின் தீவிர வேட்டைக்கு பிறகு தற்பொழுது கள்ளச்சாராய விற்பனை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் மது விற்பனை நான்கு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாயை கடந்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள இருநூற்று டாஸ்மாக் கடைகளில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் வரை வழக்கமாக வர்த்தகம் நடைபெற்ற நிலையில் தற்பொழுது ஐம்பது லட்சம் முதல் எழுபது லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை அதிகரித்திருப்பதாக டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோன்று கடலூர் திருவாரூர் திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களிலும் டாஸ்மாக் வருவாய் உயர்ந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனிடையே விழுப்புரம் விசச்சாராய வழக்கு ஆவணங்கள் சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது வழக்கில் டிஎஸ்பி கோமதி தலைமையிலான குழுவினர் விசாரணையை தொடங்க உள்ளனர் உண்மை கண்டறியும் பரிசோதனைக்கு தயாரா என இந்திய மல்யுத்த சம்மேளன தலைவர் அரைகோவில் விடுத்த நிலையில் தயார் என மல்யுத்த வீராங்கனை வினோஷ் போகத் பதிலடி தந்துள்ளார் பாலியல் புகாருக்கு உள்ளான இந்திய மல்யுத்த சம்மேளன தலைவரும் பாஜக எம்பியுமான பிரிஜ் பூசனுக்கு எதிராக மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகள் டெல்லி ஜந்தர் மந்திரில் ஒரு மாதமாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் வினேஷ் போகத் பஜ்ரங் புனியா உள்ளிட்ட வீராங்கனைகள் தயார் என்றால் தானும் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு தயார் என பிரிஜ் பூஷன் கூறியிருந்தார் இதற்கு பதிலடி தந்துள்ள வினேஷ் போகத் தாம் மட்டுமல்ல புகார் அளித்த அனைத்து வீராங்கனைகளும் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு தயார் என்றார் மேலும் அந்த சோதனையை நேரலை செய்ய வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் நாட்டின் மகளிர்களுக்கு ஏற்பட்ட கொடுமை நாடு அறியும் என்றும் தெரிவித்தார் ஐ பி எல் பிளே ஆஃப் சுற்றுகளில் குஜராத் சென்னை அணிகளும் லக்னோ மும்பை அணிகளும் பலபரீட்சை நடத்துகின்றன சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவுள்ள போட்டியில் குஜராத்தை சென்னை எதிர்கொள்கிறது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசன் கடந்த மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி குஜராத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவு நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் பல சஸ்பென்ஸ் இறுதி ஓவர் வரையிலான திருள் ஆட்டங்கள் என விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிவடைந்துள்ளன கடைசி லீக் போட்டி வரை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் நான்காவது அணி எது என்பதை கணிக்க முடியாமல் பரபரப்பாகவே சென்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன முதல் போட்டியில் மும்பை ஹைதராபாத் அணிகள் மோதின இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எட்டு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது எனினும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற வேண்டுமானால் பெங்களூர் அணி தோல்வியடைய வேண்டும் என்ற நிலையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் காத்திருந்தது இதனையடுத்து இரவு நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் குஜராத் பெங்களூர் அணிகள் மோதின இதில் குஜராத் அணி வென்றதால் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு மும்பை தகுதி பெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை முதல் தகுதி சுற்று போட்டி நடைபெறும் இதில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழையும் வெளியேற்று சுற்று போட்டியில் வெல்லும் அணி இரண்டாவது தகுதி சுற்று போட்டியில் முதலாவது தகுதி சுற்றில் தோற்ற அணியுடன் மோதும் இதில் வெல்லும் அணி இரண்டாவது அணியாக இறுதிக்குள் நுழையும் நான்கு முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள சென்னை அணி நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் பதினான்கு போட்டிகளில் எட்டு வெற்றி ஐந்து தோல்வி மற்றும் ஒரு போட்டியில் முடிவு இல்லாமல் பதினேழு புள்ளிகளை பெற்று பிளே ஆப் சுற்றுக்கு இரண்டாவது அணியாக தகுதி பெற்றது இதனிடையே கோலியுடன் தொடர்ந்து மோதலில் ஈடுபட்டு வரும் லக்னோ அணி வீரர் நவீன் உல்ஹக் ஆர்சிபி தோற்றவுடன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒருவர் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பது போன்று பதிவிட்டுள்ளார் இதனை கண்ட விராட் கோலியின் ரசிகர்கள் நவீன் உல்ஹக்கை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர் இது மிகவும் அநாகரிகமான செயல் என்றும் தேவையில்லாமல் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக நவீன் உல்ஹக் செய்வதாகவும் அவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் தஞ்சாவூரில் மதுபான பாரில் மது வாங்கி குடித்து இரண்டு பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக டாஸ்மாக் கடை மேற்பார்வையாளர் முருகன் மற்றும் விற்பனையாளர் ஆகியோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்
தஞ்சாவூரில் மதுபான பாரில் மது வாங்கி குடித்து இரண்டு பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக பார் உரிமையாளரான காங்கிரஸ் பிரமுகர் உட்பட எட்டு பேரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் கீழவாசலில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபான பாரில் சட்டவிரோதமாக விற்கப்பட்ட மதுவை வாங்கி குடித்த குப்புசாமி விவேக் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர் டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்படுவதற்கு முன்பே மதுபான பாரில் மது விற்பனை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது சம்பவ இடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார் விற்பனை செய்யப்பட்ட மதுபானங்களின் மாதிரிகளை காவல்துறையினர் சேகரித்து தடயவியல் ஆய்விற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இதனிடையே உயிரிழந்தவர்களின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் மதுவில் சயனைடு கலந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியர் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பார் உரிமையாளரான காங்கிரஸ் பிரமுகர் பழனிவேல் மதுபான கடை ஊழியர் காமராஜ் உட்பட எட்டு பேரை தஞ்சாவூர் கிடக்கு காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை மேற்பார்வையாளர் முருகன் மற்றும் விற்பனையாளர் ஆகியோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்